আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি চ্যাট জিপিটি কোর্সের মডিউল 2 এর সেকশন 2 দেখব বা সেকশন 2 আপনাদের শেখাবো তো ভিডিওটি শুরু করব তার আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করি আমাদের আজকের ভিডিও এবং আপনি যদি আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন অর্থাৎ আমাদের এই কোর্সের ইন্ট্রোডাকশন এবং কোর্স আউটলাইন এবং কোর্স মডিউল 1 এবং মডিউল 2 এর প্রথম অংশ তাহলে আমার চ্যানেলের প্লেলিস্ট এবং এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে এবং আই বাটনে লিংক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন তো আজকে আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা डिफरेंट কম্পোনেন্ট অফ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এই বিষয়টি আজকে আমরা জানব আচ্ছা তো আমরা মডিউল 2 সেকশন 2 তে চলে যাচ্ছি আমাদের মডিউল 2 সেকশন 2 তে যেটা রয়েছে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা डिफरेंट কম্পোনেন্টস অফ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসেস প্রসেসিং অর্থাৎ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর যে কিছু কম্পোনেন্ট রয়েছে আলাদা সেটা আমরা এখন জানব আচ্ছা তো খেয়াল করেন যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং অথবা NLP ইজ এ সাব সাব ফিল্ড অফ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্যাট ফোকাসেস অন দা ইন্টারঅ্যাকশন বিটুইন কম্পিউটার এন্ড হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং হচ্ছে একটা এমন একটা জায়গা যেটা কি করে কম্পিউটার সায়েন্স এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এমন একটা জায়গা যেটা কোথায় ফোকাস করে যে কম্পিউটার এবং হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন তৈরি করার চেষ্টা করে বা সেটাকে কিভাবে আরো ভালো করা যায় সেই কাজটা এই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এ করা হয় NLP has a variety of applications including language translation sentiment analysis and chatbots তো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর মধ্যে এর কিছু মানে প্রসেসিং এর প্রক্রিয়ার মধ্যে এর কিছু অ্যাপ্লিকেশন বা ব্যবহার রয়েছে সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন বা অনুবাদ করা ভাষা অনুবাদ যেটা সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস অর্থাৎ মানুষের যে সেন্টিমেন্ট গুলো থাকে আবেগ গুলো থাকে সেগুলো বিশ্লেষণ করা এবং চ্যাটবটস অর্থাৎ চ্যাটবট গুলোকে কিভাবে আরো কার্যকর করে তোলা যায় যাতে তারা মানুষের সাথে আরো ভালো বেশি মানে ভালোভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে বা ভালোভাবে কনভারসেশন করতে পারে NLP involves many different components that work together to enable computer computers to process and understand human language. এখন বিষয় হচ্ছে NLP এর মধ্যে আবার কিছু কম্পোনেন্ট রয়েছে যেটা কি করে কম্পিউটার মানে কম্পিউটার সক্ষম করে মানে কম্পিউটারকে রাজি করায় বা কম্পিউটারকে তৈরি করে কোথায় কোন প্রসেসে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ বা মানুষের ভাষাগুলোকে বোঝার সুবিধার জন্য এখন আমরা এই যে NLP এর কিছু মেইন মেইন কম্পোনেন্ট সেগুলো জানব প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টোকেনাইজেশন টোকেনাইজেশনটা কি দিস ইনভলভস ব্রেকিং এ পিস অফ টেক্সট ইনটু স্মলার পিসেস অর টোকেনস সাচ অ্যাজ ওয়ার্ডস অর ফ্রেসেস টোকেনাইজেশন ইজ অফ অফ এন দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইন ম্যানি এনএলপি টাস্ক অর্থাৎ টোকেনাইজেশনের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে যে টোকেনাইজেশন হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যেটা কি করে একটা টেক্সটের বিভিন্ন রকমের টুকরো সে করে বা ছোট ছোট করে ফেলে মানে এক ছোট ছোট অংশে সে করে নেয় অথবা টোকেনের মতো মানে টোকেন ছোট ছোট টুকরো আমরা জানি তাই না টোকেন তো ছোট ছোট টুকরো হয় সাচ এস ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস মানে বড় একটা লাইনকে সে ওয়ার্ড বা একটা ফ্রেজে ভাগ করে নিল বা ভেঙে নিল এই কাজগুলো হচ্ছে কি করে এনএলপি করে প্রথমভাবে এনএলপি এই কাজটা করে সেটা হচ্ছে টোকেনাইজেশন এবং এই কাজগুলো করার মাধ্যমে একটা ইনফরমেশন বা একটা বিষয়কে সে খুব সহজভাবে বুঝতে পারে এবং মানুষকেও বোঝাতে পারে নেক্সট যেটা মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস এর ভিতরে কি থাকে দিস ইনভলভস অ্যানালাইজিং দ্য স্ট্রাকচার অফ ওয়ার্ডস টু আইডেন্টিফাই দেয়ার রুট ফর্ম প্রিফিক্সেস অ্যান্ড সাফিক্সেস দিস ইনভলভস অ্যানালাইজিং দ্য স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার অফ ওয়ার্ডস টু আইডেন্টিফাই দেয়ার রুট ফর্ম অর্থাৎ একটা ওয়ার্ডের মেইন রুটটা কোথায় বা গোড়াটা কোথায় কোথা থেকে এসেছে এবং প্রিফিক্স এবং সাফিক্স সেই বিষয়গুলোকে অ্যানালাইজ করা হয় কোথায় মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস সেটা কোথায় হয় এনএলপির মধ্যে হয় তাই না এনএলপির একটা কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে এটা মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস ইজ ইউজড টু এনেবল কম্পিউটার্স টু আইডেন্টিফাই ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ওয়ার্ড সাচ এস রান র্যান অ্যান্ড রানিং এখানে উদাহরণ হিসেবে যেটা আমরা বলতে পারি যে মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস এনএলপির মধ্যে যখন মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস চলে তখন সেটা এই অ্যানালাইসিসটা কম্পিউটারকে বুঝতে সাহায্য করে বা বোঝাতে সাহায্য করে যে একটা ওয়ার্ডের বিভিন্ন ফর্ম যেমন রান র্যান এবং রানিং এই তিনটাই কিন্তু রান রিলেটেড তাই না তো এই বিষয়টা হয় কোথায় মরফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস তো খেয়াল করেন যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংটা কত ভেঙে ভেঙে খুব সহজভাবে কাজগুলো করে থাকে যাতে মানুষের কাছে এগুলো আরও বেশি বোধগম্য হয় নেক্সট যেটা পার্টস অফ স্পিচ বা পিও এস 
ট্যাগিং আমি এটাকে বোল্ড করে দেই সবগুলোকে সুবিধা হবে বুঝতে আমাদের নামগুলো পার্ট অফ স্পিচ বা পিওএস ট্যাগিং দিস ইনভলভস আইডেন্টিফাইং দি গ্রামাটিক্যাল পার্টস অফ এ সেন্টেন্স সাচ এস নাউন্স ভার্বস অ্যাডজেকটিভ এন্ড অ্যাডভার্বস পিওএস ট্যাগিং ইজ ইউজড টু এনেবল কম্পিউটার্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স এন্ড হাউ দ্য ডিফারেন্ট পার্টস রিলেট টু ইচ আদার অর্থাৎ এই যে পিওএস ট্যাগিং এই কম্পোনেন্টটা এনএলপির ক্ষেত্রে কি করে এনএলপির ক্ষেত্রে এটা যেটা করে যে বিভিন্ন ধরনের যে গ্রামাটিক্যাল পার্টস আছে সেন্টেন্সের মধ্যে যেমন হচ্ছে নাউন ভার্ব অ্যাডজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব এগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে এগুলোকে আলাদা করতে এগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করে আচ্ছা ইউজড টু এনেবল কম্পিউটার্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স অ্যান্ড হাউ দ্য ডিফারেন্ট পার্টস রিলেট টু এচ আদার এবং কম্পিউটারকে মানে মেশিনকে বুঝতে সাহায্য করে সেন্টেন্সগুলো আসলে কীভাবে রিলেটেড এবং কীভাবে এটা একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত এটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ ট্যাগিং নেক্সট যেটা নেমড এন্টিটি রিকগনিশন বা এন ই আর নেমড এন্টিটি রিকগনিশন বা এন ই আর এন ই আর এ কি হয় দিস ইনভলভস আইডেন্টিফাইং অ্যান্ড ক্যাটাগরিয়াইজ ক্যাটাগরিজিং নেমড এন্টিটিস সাচ এস পিপল প্লেসেস অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ডেটস ইন এ পিস অফ টেক্সট এন ই আর ইজ ইউজ টু এনেবল কম্পিউটার্স টু আইডেন্টিফাই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ইন এ পিস অফ টেক্সট অর্থাৎ এন ই আরটা যেটা করে যে কম্পিউটারকে যে জিনিসটা বুঝতে বা করতে সাহায্য করে যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ইন এ পিস অফ টেক্সট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলোকে একটা পিসে নিয়ে আসতে হ্যাঁ একটা টেক্সটের পিসে নিয়ে আসতে সাহায্য করে যেমন হচ্ছে দিস ইনভলভ আইডেন্টিফাইং অ্যান্ড ক্যাটাগরিজিং নেমড এন্টিটিস নেমড যে নামের যে পরিচিতিগুলো যেমন হচ্ছে পিপল বা পিপলের নামগুলো প্লেসেস অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড ডেটস এন এ পিস অফ টেক্সট অর্থাৎ একটা টেক্সটে এগুলোকে নিয়ে আসতে সাহায্য করে এন ই আর নেমড এন্টিটি রিকগনিশন নেক্সট 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 যেটা সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দিস ইনভলভস অ্যানালাইজিং দ্য ইমোশনস অ্যান্ড অপিনিয়নস এক্সপ্রেসড ইন এ পিস অফ টেক্সট অর্থাৎ একটা শব্দে আমাদের যে ইমোশনগুলো এবং মতামতগুলো বোঝানো হয় সেটার কথা এখানে বোঝানো হয় সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস ইজ ইউজড টু এনেবল কম্পিউটার টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাটিটিউড অফ পিপল টুয়ার্ডস এ পার্টিকুলার সাবজেক্ট অর্থাৎ এই সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিসের যে ধাপ বা এই অংশটাতে কম্পিউটারকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে মানুষ আসলে কোন আচরণে কীভাবে কথা বলে বা কী আবেগ তারা আবেগিত হয় বা কোন বিষয়ে কীভাবে তারা রিয়্যাক্ট করে এই জিনিসগুলো কম্পিউটারকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় পার্সিং নেক্সট যেটা এনএলপির আরেকটা কম্পোনেন্ট পার্সিং পার্সিংয়ের ক্ষেত্রে কি হয় পার্সিং দিস ইনভলভস অ্যানালাইজিং দ্য স্ট্রাকচার অফ এ সেন্টেন্স টু আইডেন্টিফাই দ্য রিলেশনশিপস বিটুইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য সেন্টেন্স পার্সিং ইজ ইউজ টু এনেবল কম্পিউটার টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ এ সেন্টেন্স পার্সিংয়ের ক্ষেত্রে মানে পার্সিং যে কম্পোনেন্টটা বা পার্সিং যে ধাপ সেটা কম্পিউটারকে বুঝতে সাহায্য করে বা বোঝায় একটা সেন্টেন্সের অর্থটা বা মিনিংটা যে ওই সেন্টেন্সটা আসলে কি বোঝাচ্ছে এটা তাকে মানে কম্পিউটার সিস্টেমকে বোঝাতে সাহায্য করে মেশিন ট্রান্সলেশন মেশিন ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে যেটা হয় দিস ইনভলভস ইউজিং অ্যালগোরিদমস টু ট্রান্সলেট টেক্সট ফ্রম ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ টু অ্যানাদার মেশিন ট্রান্সলেশন ইজ ইউজ টু এনেবল কম্পিউটার টু কমিউনিকেট উইথ পিপল হু স্পিক ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ট্রান্সলেশনের বিষয়টা কি যে মেশিন ট্রান্সলেশন কি করে কম্পিউটারকে যে বিষয়টা বুঝতে বা করতে সাহায্য করে যে যে পিপলগুলো অন্য ভাষায় কথা বলছে সেটাকে ট্রান্সলেট করতে সাহায্য করে অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন সময় দেখি যে গুগল ট্রান্সলেট যে কাজটা করে যে একটা ভাষাকে আরেকটা ভাষায় সে কনভার্ট করে দেয় বা রূপান্তর করে দেয় তো এই বিষয়টি এখানে বলা হচ্ছে টেক্সট জেনারেশন টেক্সট জেনারেশনের ক্ষেত্রে কি হয় টেক্সট জেনারেশনের ক্ষেত্রে দিস ইনভলভস ইউজিং অ্যালগোরিদমস টু জেনারেট টেক্সট অটোমেটিক্যালি টেক্সট জেনারেশন ইজ ইউজ টু এনেবল কম্পিউটার্স টু প্রডিউস হিউম্যান লাইক টেক্সট সাচ এস ইন চ্যাটবর্ডস অর অটোমেটেড কন্টেন্ট ক্রিয়েশন টেক্সট জেনারেশনটা কেন ইউজ করা হয় ইউজ টু এনেবল কম্পিউটার মানে কম্পিউটার এই মানে এই টেক্সট জেনারেশন কি করতে পারে মানুষের মতো টেক্সট তৈরি করতে পারে অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেক্সট যেটা আমরা প্রায়ই এখন বর্তমানে দেখে থাকি এবং এটা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে আমাদের লাগে এবং চ্যাটবোর্ড এটা আমাদের দিতে পারে আচ্ছা অর্থাৎ এই যে কম্পোনেন্টগুলো দিস কম্পোনেন্টস আর অফ অ্যান্ড কম্বাইন্ড ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ টু পারফর্ম ডিফারেন্ট এনএলপি টাস্ক অর্থাৎ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে এই যে কম্পোনেন্টগুলো এগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধারায় বারবার ব্যবহার করা হয় ওয়াইল এনএলপি ইজ স্টিল এ ডেভেলপিং ফি
the technology has already made a significant uh, progress in enabling computers to process the and understand human language jodi nlp ba natural language processing bortomane uh, shurur dike royeche kintu tar poreo jeta hoyeche je bortomane eta eto beshi poriman ullekhjoggo obodan rakhte sokkhom hoyeche computer ke manusher bhasha bujhte shahajjo korte je eta ashole shotti mane otuloniyo ba obhaboniyo bolte pari ei jonnoi chat gpt ta eto beshi poriman egi giyeche ba chat gpt eto beshi poriman manush bortomane byabohar korte উৎসুক হচ্ছে তো এই ছিল আজকের ভিডিও তো আজকের ভিডিওতে আমরা যেটা জানলাম যে মডিউল টু আমরা কি জানলাম মডিউল টু সেকশন টু আমরা জানলাম এখন আমাদের পরবর্তীতে বাকি রাখল যেটা যে আমাদের এটা জানতে হবে মডিউল টু সেকশন থ্রি আমরা দেখব যেটা পরের ভিডিওতে আমরা জানবো তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন